antes de la filosofía política del siglo XX, que es Karl Popper. Lo que hay que tener en cuenta para comprender este siglo XX en filosofía política es un elemento en el fondo muy simple de comprender. La filosofía política nunca ha estado y no puede estar eximida, liberada del acontecimiento político histórico. Y el siglo XX ha sido uno de los siglos más movidos y más terribles de la historia de la humanidad. Ustedes, jóvenes alumnos, por suerte no han tenido prácticamente nada que ver con el terrible siglo XX. Quiero mostrarles solamente cuatro o cinco aspectos para que noten ustedes el enorme peso del acontecer político que obviamente ha influido sobre la formación de filosofías políticas. Primero es el siglo donde ha muerto más gente en toda la historia de la humanidad a causa de problemas bélicos. Ha habido las dos guerras mundiales, solamente en la última guerra, en la Segunda Guerra Mundial, murieron 60 millones de personas, o sea, una mortandad terrible. Luego ha sido el siglo donde la tecnología ha entrado al servicio de regímenes dictatoriales o también de regímenes democráticos, pero con fines no muy racionales, como por ejemplo el uso de las bombas atómicas al final de la Segunda Guerra Mundial, que los Estados Unidos las usaron en Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 1945 para terminar la guerra con el Japón. Obviamente fue un éxito, el Japón se rindió incondicionalmente después de que en Hiroshima y Nagasaki fuese masacrada la casi totalidad de la población de esas ciudades. El próximo, la próxima meta de la bomba atómica iba a ser directamente la capital Tokio. Entonces, ante esa terrible situación, eh, todavía ocupando gran parte de los territorios conquistados, todo Corea, una gran parte de la China, todo el Asia Sudoriental, etc., Japón se rindió. Este siglo XX también ha visto los campos de concentración, que es un invento glorioso del ser humano en el siglo XX, y la eliminación de una gran parte del pueblo judío por una matanza sistemática que ya la hemos tratado. El siglo XX también es el siglo de las grandes revoluciones sociales. Es el siglo donde se ha hecho la primera revolución socialista en la historia mundial en 1917 en Rusia, y luego también se ha visto en el siglo XX la expansión de sistemas totalitarios que también han sido, podríamos decir, una novedad en la historia de la humanidad. O sea, regímenes que controlaban prácticamente todas las actividades humanas y de los cuales los mejores testimonios son las novelas antiutopistas o de utopías negras, las llamadas distopías que las hemos tratado en la sesión inmediatamente anterior. O sea, por todas estas razones, incluyendo estimado público, el fracaso de la revolución socialista y la, co y la reconversión de China, Rusia, de todos los países de Europa Oriental a un sistema capitalista democrático, vemos que este ciclo ha sido en la época de, las grandes, de los grandes intentos de construir un orden social de acuerdo a los preceptos de una ideología específica. La inmensa mayoría de todos los regímenes políticos que ha habido en la historia de la humanidad han sido regímenes políticos sin una clara ideología. 
la ideología de la mayoría de los estados que ha habido en toda la historia de la humanidad ha sido simplemente la preservación de las tradiciones que venían de atrás. Si nosotros tomamos por ejemplo la historia boliviana, vemos, estimado público, que aquí hasta 1952 las ideologías jugaron un papel muy reducido. Vemos, por ejemplo, que el Partido Liberal, que podríamos pensar que ha tratado de imponer una ideología al país, en el fondo, cuando asumió el gobierno en 1899, este partido continuó con las tradiciones políticas y su propio ideal de construir un país federal fue enterrado muy prontamente. Por lo tanto, hasta 1952 podemos afirmar que en Bolivia no ha habido regímenes basados en una ideología fuerte, dominante, que trata de copar todos los espacios de la vida pública y en parte de la privada, como han sido los experimentos fascistas en Alemania y comunista bajo Stalin en la Unión Soviética. El siglo XX, por lo tanto, es el siglo de las grandes ideologías y de las grandes esperanzas de la humanidad. Hoy en día, estimado público, no nos podemos hacer una idea clara de la enor del enorme entusiasmo mundial que concitó la revolución de octubre, la revolución socialista en Rusia en noviembre de mil... Se llama revolución de octubre, pero tuvo lugar en noviembre de 1917 porque los rusos entonces utilizaban otro calendario. Entonces, este ciclo no solamente he visto las guerras, los campos de concentración, las bombas atómicas, sino también la construcción de sistemas como el sistema socialista comunista en Rusia que trataban de ser la aplicación de la razón a la vida práctica. El experimento por eso es filosóficamente muy interesante, es lo que vamos a ver ahora con Popper, el experimento socialista, porque ha tratado de alguna manera de aplicar los preceptos más nobles de la filosofía, la razón hecha historia, hecha política práctica, en la realidad. Y naturalmente esa realidad, como ustedes saben, fue muy terca y al final los sistemas socialistas, salvo Cuba y Corea del Norte, todos han periclitado o se han transformado en sistemas capitalistas. Yo les menciono a menudo el caso emblemático de Vietnam, porque tenemos aquí un tema estrictamente filosófico, que se lo podría traducir en palabras muy simples, valen la pena los sacrificios de varias generaciones en favor de la construcción de un orden nuevo, racional, humanista, si al final, después de poco tiempo, se restaura lo anterior. Los vietnamitas lucharon contra, y exitosamente, contra el imperialismo japonés, contra el francés, durante el altísimo tiempo Vietnam, como todo el mundo China, era una colonia francesa, y finalmente contra el más poderoso de todos, contra el imperialismo norteamericano y los vietnamitas terminaron derrotando a esos tres grandes sistemas imperiales. Al final terminaron derrotando a los norteamericanos, es la única guerra que los Estados Unidos ha perdido hasta hoy. Y sin embargo, esa derrota fue en 1975, cuando los norteamericanos, después de la caída de la capital de Vietnam, Saigon, tuvieron que huir de Vietnam. 15 años escasísimos, en términos históricos, una nada, en 1990, siguiendo el modelo chino, el gobierno comunista vietnamita decidió la introducción de un sistema capitalista con propiedad privada, mercado libre, 
en conexión con el mundo globalizado, etcétera, etcétera, que es, en términos internacionales, un sistema muy exitoso. O sea, Vietnam, igual que la China, a partir de las reformas capitalistas, son países que han progresado muchísimo, que han crecido enormemente y que han invadido el mercado mundial con sus productos baratos. Aquí no se ve mucho la producción vietnamita porque generalmente se la vende en los mercados africanos y asiáticos. Pero de todas maneras lo trágico, estimado público, lo realmente filosóficamente interesante es cómo el intento del ser humano de crear regímenes mejores, regímenes que estarían inspirados por la mejor razón, por la razón histórica de los pensadores más notables, cómo esos regímenes terminan volviendo con pequeños arreglos cosméticos, terminan volviendo a un régimen capitalista. Entonces, estos no solo son temas de las ciencias sociales, de la sociología, de la historia y de la politología, sino que es claramente un tema filosófico. Y ese tema filosófico, creo yo, muy tempranamente, estuvo explicitado por el pensador al cual vamos a dedicar aquí una parte de la sesión, que es Karl Popper. Vamos a ver si está agarrado. No. Popper fue un destacado pensador austriaco, nacido en Viena, en 1903. Popper, que venía de un origen relativamente modesto, estudió sobre todo filosofía y también lógica. O sea, ha pasado a la historia de la filosofía como uno de los grandes autores de la lógica de la investigación, que es el tema de su obra fundamental, que no la vamos a tratar aquí porque tiene que ver con ciencias naturales, que se llama justamente la lógica de la investigación. El estimado público se ha dedicado también, que es lo que vamos a ver ahora, se ha dedicado a estudiar justamente muy tempranamente se ha dedicado a estudiar la relación entre el pensamiento crítico y el pensamiento utópico. Y por lo tanto creo yo que es una buena coronación de este modesto curso que tratemos la obra de este pensador austriaco. Karl Popper en 1933 prefirió huir de Austria y Alemania, tenía seguramente alguna ascendencia judía, estaba en peligro, y se fue primero a Inglaterra y luego a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un pequeño país, unas islas en Oceanía. Y ahí, estimado público, realmente en el fin del mundo, él realizó, como él mismo dijo, su aporte a la derrota de los poderes totalitarios. Y esa obra, no necesito anotarla porque está en la bibliografía y es muy conocida, es La Sociedad Abierta y sus Enemigos, que es además la obra más larga, más voluminosa y la obra por la cual Popper es hasta ahora muy conocido. La sociedad abierta y sus enemigos, que ahora la vamos a ver brevemente por su enorme importancia, como les decía, 
al unir el pensamiento utópico criticado con la necesidad de un modesto pensamiento crítico. ¿Por qué subrayo y enfatizo lo de la modestia? Porque después de todos esos experimentos del siglo XX, después de esas esperanzas fallidas que costaron millones de vidas humanas durante el siglo XX, Popper, con una importante corriente de la filosofía y de las ciencias sociales actuales, se ha convertido en un antiutopista, en una persona pragmática que no cree en la viabilidad ni siquiera en la pertinencia de, las, de los grandes experimentos sociales. O sea, es claramente un antiutopista. Y esa anti, esa tendencia anti utópica claramente marcada en este pensador tan influyente en medios liberales y de la social democracia, esta tendencia anti utópica es prácticamente hoy en día una, una de las corrientes importantes en filosofía política, junto con el postmodernismo, el neomarxismo, las tendencias indianistas aquí en el área andina, el renacimiento de tendencias religioso-políticas en el área islámica, etc. Permítanme exponerles muy brevemente el argumento central, el argumento filosófico de Popper sobre la sociedad abierta y sus enemigos. Popper lo que hace es construir una serie, una, además una construcción obviamente que puede ser discutida, es discutible lo que ha hecho Popper, él cree que en la historia del pensamiento de la filosofía política hay sobre todo una tendencia que él llama historicista. El término, estimado público, está seguramente mal elegido, porque originalmente historicismo es una corriente de pensamiento en la historiografía alemana que tiene principios opuestos a lo que Popper atribuye al historicismo. El historicismo del siglo XIX dice justamente no hay una lógica general de la historia. Todos los sistemas políticos y sociales están a la misma distancia de Dios, o sea, tienen una equivalencia en su dignidad ontológica, no hay unos superiores y unos inferiores, y el historicismo, por lo tanto, fue la tendencia opuesta a Hegel, que era la filosofía dominante en la primera mitad del siglo XIX, opuesta a este notable pensador alemán. En cambio, Popper usa el término historicismo para denotar la corriente que sí prescribe un ascenso lineal ascendente de la historia y una meta de todo desarrollo histórico, que son pensadores como Hegel y Marx. Entonces, aquí tenemos, estimado público, en primer lugar, la construcción de una línea de pensadores que es obviamente una, una construcción controvertida es decir, la construcción de Popper no es la única posible él cree que esa línea que él llama historicista empieza probablemente con pensadores griegos con literatos griegos como Hesiodo y sobre todo con Platón, que es uno de los blancos, de los objetivos de la crítica de Popper. Y luego él se dedica a dos otros pensadores que para él son los más graves, los malos, por excelencia en la historia universal, que son Hegel y Marx. Entonces, él construye en este libro, La Sociedad Abierta y sus Enemigos, una cadena, una línea filosófica que iría de Platón a Marx. 
o de Hesiodo a los sucesores de Marx, a Lenin, Stalin, etc. Como ven ustedes, es una, podríamos decir, una nueva filosofía de la historia, la de Popper, relativamente interesante y que solamente puede construirla un pensador como él, que está aislado del mundo en Nueva Zelanda, que años de años tiene que vivir ahí, en el fin del mundo, en Nueva Zelanda, sin tener ninguna otra ocupación. Permítanme ustedes mencionarles por qué él cree que hay una tendencia filosófico-histórica que comienza claramente con Platón y que nos conduce hasta Hegel y Marx. Es la idea, estimado público, de que la historia tiene una meta prefijada y que esa meta para Platón, para Hegel y Marx, es naturalmente la perfección de un orden social que ha superado las contradicciones de la historia. Entonces, lo que Popper atribuye a Platón, a Hegel y a Marx es estimado público la idea de que existe en la historia universal, en la historia universal del pensamiento, una cadena de pensadores que creen en una utopía realizable, o sea, en una en la utopía que el ser humano, utilizando la razón, esa herramienta maravillosa, puede construir como un orden que supere a todo lo anterior y al ser natural del régimen por excelencia, sería también el modelo social de la justicia, de la libertad y también, estimado público, de la igualdad. Esa idea estaba fuertemente arraigada en toda la historia de la filosofía occidental. O sea, la idea de que se puede construir un futuro mejor, que la razón es el instrumento adecuado y que lo que tienen que hacer los grandes pensadores es imaginarse ese camino de la razón. Entonces aquí lo vemos a... Karl Popper atribuyendo al divino Platón la idea de que se puede construir un futuro libre de contradicciones, un futuro espléndido para la humanidad. Y esa sería la utopía contenida en la obra platónica La República. O sea, lo que critica sobre todo Popper es estimado público la concepción de que el ser humano pueda edificar un mundo mejor basado en preceptos racionales. La utopía platónica, según Popper, es la primera y la más importante de estas construcciones utópicas, como hemos visto al comienzo de este curso. O sea, de acuerdo a principios estrictamente racionales, el divino Platón, además discutiendo con otras personalidades de la época, Trasímaco y otros, Platón construye su utopía basada en algunos elementos, según Popper, repetitivos en todas las cosas. El principal elemento es que la clase dirigente de las utopías tienen que ser los intelectuales, los pensadores, o en la terminología clásica griega, los filósofos. Los filósofos, ustedes saben, como reyes, como la clase dirigente ateniense, perdón, de la utopía ateniense, que tiene ese privilegio sola y exclusivamente porque son los que piensan mejor, más rápido, más profundamente que el resto de la humanidad. O sea, nosotros los intelectuales seríamos los llamados a dominar el mundo, no los políticos. 
de los cuales Platón tenía una opinión muy mala, que yo compartí, sino que realmente son los intelectuales los que tienen que tomar a su cargo el gobierno del mundo para construir una utopía, o sea, un régimen realmente razonable. Esa idea platónica, según Popper, se reitera a lo largo de la historia universal. Su libro, La sociedad abierta y sus enemigos, es muy interesante porque él hace una reconstrucción de todos los intentos humanos de edificar utopías racionalistas. Los pocos experimentos reales que han habido han terminado todos muy mal. Eso es una, una cuestión histórica que se puede ver claramente en fuentes, o sea, en documentos históricos se puede ver que los intentos que ha habido, por ejemplo, en la Edad Media, los albigenses, en el sur de Francia, después de la reforma en, en el Renacimiento, durante la reforma luterana, se trató de construir también en Münster en 1534 una utopía perfecta y como ese sistema ha habido varios en la historia de la humanidad y todos han terminado como ustedes saben, muy mal es decir, han terminado en lo contrario de lo que estaba prescrito en lugar de una utopía racionalista en lugar del gobierno de los mejores lo que se ha construido es el gobierno de los astutos no de los inteligentes sino de los astutos que logran apoderarse del aparato estatal si ustedes se acuerdan de la última sesión que hemos tenido hace una semana hemos tratado ese interesante tema esa contraposición entre inteligencia creadora y astucia práctica en la utopía negra la granja de los animales de George Orwell son los cerdos estimado público los que toman el poder los que saben organizarse etcétera los que toman el poder en la granja de los animales que es en el fondo la Unión Soviética y lo hacen esto no porque son los más inteligentes sino porque son los más astutos, o sea, los que saben manejar mejor los asuntos de la vida cotidiana y sobre todo saben cómo manipular adecuadamente a las masas. Antes, esta obra, La Sociedad Abierta y sus Enemigos, fue publicada por primera vez en 1945, o sea, es anterior a las utopías de Orwell y es de alguna manera una obra por su temprano año de aparición es realmente una obra muy, muy interesante es decir, no hay duda de la capacidad de previsión que tenía eh, Karl Popper él se dio cuenta de cómo iba a terminar el régimen socialista muchísimos, muchísimos años antes de que pase la tragedia. ¿Qué es lo que propone entonces este señor Popper? Él se da cuenta, estimado público, de que los grandes experimentos utópicos de la humanidad no han servido en la realidad cotidiana, en la praxis, para mejorar la suerte de los seres humanos. Entonces lo que él propone no es una revolución, no es un cambio de régimen, no es, digamos, utilizando una terminología boliviana, no es un proceso de cambio lo que propone Popper, sino que él, como la gente pensante alrededor de 1945, él propone simplemente la reforma de lo existente, que es obviamente una meta menor, es el mal menor en comparación con los experimentos socialistas o fascistas que se han realizado. 
Quiero subrayar esto porque es el punto central y es una posición filosófica muy interesante, estimado público. Lo, racio, perdón, lo razonable no es la creación de un mundo mejor de acuerdo a los preceptos racionales, sino simplemente la reforma paulatina y lenta de lo ya existente. Entonces, ven ustedes aquí, los filósofos como Popper hacen realmente lo que podríamos decir una especie de descenso de sus enormes intereses, de sus metas normativas, en lugar del mundo mejor, la utopía perfecta, se trata solamente de mejorar un poquito el mundo ya existente, de mejorar el mundo existente, porque todo otro intento de mejora termina en lo que dice un proverbio que existe en todas las culturas. El remedio es peor que la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que se trata? Solamente de conseguir el mal menor, no el bien, estimado público. Ese es el punto filosófico interesante de Popper. No se 